এবারে যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে এবং এই মুহূর্তে যারা আজকের এই ভিডিওটি দেখছো তাদের সকলকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমরা এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য এমসিকিউ প্রশ্ন সমাধান করব 20টি এমসিকিউ প্রশ্ন নিয়েছি দুটি অধ্যায় থেকে এক নম্বর অধ্যায় ও দুই নম্বর অধ্যায় অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যা ও সেট ফাংশন অধ্যায় থেকে যে এমসিকিউ প্রশ্নগুলো বিভিন্ন স্কুল তারা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছে এই ধরনের 20টি প্রশ্ন আজকে আমরা সমাধান করব এমসিকিউ আসলে 30 মিনিটে 30টি প্রশ্ন সমাধান করা খুবই কঠিন একটি কাজ তারপর আমাদের এই 30 মিনিটে 30টি এমসিকিউ প্রশ্নের সমাধান করতে হয় তো সহজেই যেন তোমরা সমাধান করতে পারো এবং যে প্রশ্নগুলো মুখস্থ করলে আসলে হয় না এই ধরনের প্রশ্নগুলোই আমি সমাধান করার চেষ্টা করব যেগুলো অবশ্যই সূত্র প্রয়োগ করে অথবা হিসেব করে বের করতে হয় এইগুলোতেই আমাদের বেশি ঝামেলা করে হয়তো তোমরা অনেকেই বের করতে পারো না বা বের করার নিয়মটা হয়তো জানা থাকে না এই জন্য তোমাদের একটু কষ্ট হয় তো যাই হোক আমরা এমসিকুর আজকে প্রথম ভিডিও সমাধান করছি আমরা এই ভিডিওতে বিশ টি এমসিকু সমাধান করব দুটি অধ্যায় থেকে বাস্তব সংখ্যা ও সেট ফাংশন থেকে আশা করছি অবশ্যই তোমাদের কাজে আসবে এবং তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুব একটা সহায়ক হবে বলে আমি আশা করছি আর কমেন্ট বক্সে অনেকেই একাধিকবার এমসিকুর ব্যাপারে জানতে চেয়েছে সো আমরা সৃজনশীল প্রশ্নকে অপ রেখেই মূলত এমসিকুর প্রশ্ন আজকে ভিডিওটি সমাধান করছি তো এটি অপ না এটিও আমরা সমাধান করব পরিসংখ্যান আমাদের চালু রয়েছে তো আমরা পরিসংখ্যান থেকে আরও ভিডিও দেব সেখান থেকে তোমাদের কাজে আসবে আমি আর কথা বলাচ্ছি না আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি যে প্রথম प्रश्न दिए देखते तुम्हारा जैसे एक नम्बर जो एम सिक्यूटी नहीं नम्बर एम सिक्यूटी खूब गुरुतपूर्ण एक एम सिक्यू ये हे शून्य दशमिक शून्य वन टू टू एर पर पणपणिक चिन्ह आज टू एर पर एक फोटा चिन्ह ये पणपणिक चिन्ह थी एर साधारण भग्नांश कौन एखे चार्टे अपशन आई क्यों एट कखस्त कर ले तुम्हारे मिले ना कारण संख्या चेन्ज होते परे से तुम्हारे मुखस्त कर ले धरण प्रश्नगुल सठिक उत्तर करा एकदम ही सम्भव है ना तो से तुम्हारे ये हिसाब कर बेर करते हैं तो अभी पास एक फाका जैगा रेखे देखो हमें हिसाब कर बेर कर दीची तुम्हारे जो हमारे ए रकम ये क्योंकि एक् आबृत दशमिक भग्नांशे आए ये साधारण भग्नांशे प्रकाश करते बोलते तो जो आप साधारण भग्नांशे प्रकाश करी तक आप सबगुल संख्या के एक संगे लिखी दशमिक और पणपणिक चिन्ह उठिए तो ये शून्य दुईटा सामने आई शून्य दुईटा सामने लिखी ना शुदुम्र बारो लिखी तो बारो लिखल एरपर माइनस दिए ज अनबृत संख्या जो थे ये वियोग कर दीते हैं तो जार ऊपर पणपणिक आज है आबृत और जार ऊपर पणपणिक नहीं है अनबृत तेने वन आनबृत तक इन्हें वन वियोग कर दिल एरपर भाग चिन्ह देवर पर जयटा आबृत संख्या थक तो नय और जयट अनबृत संख्या थक तो शून्य तो ये एक आबृत संख्या आज दर ऊपर पणपणिक तक आबृत संख्या एकटार जो एक नय निल शून्य ए वन हे अनबृत संख्या तुईटा संख्यार जो दुईटा शून्य निल देखो बारो थ एक बार दिल एगारो और नीचे आ কত নয়শো দেখো কত সুন্দর সহজ উত্তর এই যে আমরা পেয়ে গেলাম ক নম্বরের সঠিক উত্তর তো এগুলো কিন্তু মুখস্ত করলে হবে না সুতরাং তোমাদের এরকম করে কি করতে হবে বের করতে হবে তো এটা হলো প্রথম প্রশ্ন সময় ছিল আমাদের তো আশা করছি তোমরা অবশ্যই তোমাদের কমেন্ট বক্সে আমাদের কমেন্ট বক্সটাতে লিখে জানাবে যদি এরপরও সমস্যা হয় এরপরে দুই নম্বরের যে প্রশ্নটি আমরা এখানে নিয়েছি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ দুই নম্বর প্রশ্ন আমরা এখানে একটা নিয়েছি তো এই তিনের উপরে আবার পণপণিক চিহ্ন আছে তো এই দুই নম্বর প্রশ্নটি আবার এই প্রশ্নটি ভিকার উন্নেশা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা তারা এই প্রশ্নটিকে ধরেছে তা আমরা এটাও তোমাদেরকে সমাধান করে দিচ্ছি দেখো তো এখানে যদি আমরা এটাকে সমাধান করতে চাই আমি এই পাশে জায়গা রেখেছি তোমরা এই পাশ থেকে এগুলো মিলিয়ে নেবে তো এখানে এটাও কিন্তু সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি তাহলে এটাকেও সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলছে যদি প্রকাশ করি তাহলে আমরা সবগুলো সংখ্যাকে এক সঙ্গে লিখতে হয় তা আমরা শূন্যটা লিখছি না সামনে সরাসরি আমরা তিরাশি লিখলাম তিরাশির সাথে অনাবৃত সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে অনাবৃত সংখ্যা এখানে কত আছে আট তা আমি এখানে এখানে বিয়োগ করে দিলাম আট এরপরে একটা আবৃত সংখ্যা আছে তিনের ওপরে পণপণিক তাই তিন হচ্ছে আবৃত সংখ্যা তো তিনের জন্য আমরা একটা কী নিলাম নয় নিলাম আর অনাবৃত সংখ্যা একটাই আট এর জন্য একটা শূন্য নিলাম তো এরপরে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দেখ দেখো তিরাশি থেকে যদি আমরা আট বাদ দিই তাহলে তেরো থেকে আট বাদ দিলে থাকবে কত পাঁচ এই পাঁচ আর এক অর্থাৎ পঁচাত্তর আর নিচে থাকছে কত নব্বই এটাকে যদি আমরা কাটাকাটি করি যেহেতু আমাদের ছোট সংখ্যা আছে তাই কাটাকাটি করতে হবে তা আমরা যদি এটাকে ছয় দিয়ে কাটি ছ পনেরো পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর অর্থাৎ এখানে পাঁচ আর পনেরো দিয়ে কাটছি ছ পনেরো নব্বই তাহলে পাঁচ ভাগ ছয় পেলাম অর্থাৎ আমরা এখানে পেলাম কত পাঁচ ভাগ ছয় তো দেখো পাঁচ ভাগ ছয় কোথায় আছে এই যে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর পাঁচ ভাগ ছয় এভাবে কিন্তু এই উত্তরগুলো বের করতে হয় তোমরা কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই প্রশ্নগুলো মুখস্থ করে গেলে তোমাদের একদমই হবে না ভুল হয়ে যাবে তা আমরা এখানে দুটি প্রশ্ন সমাধান করলাম ঠিক এইভাবে এরপরে আমরা চলে যাব এখন ত
तो ये तीन नम्बर देखते तीन समस्त एक भाग तीन एर आवृत दशमिक भग्नांश नीचे को सामान्य अथवा साधारण बोलते पर साधारण भग्नांश आटे आवृत दशमिक भग्नांश नहीं आसते है तो ये जो मुखस्त करो तो तो अवश्य भूल हो जाए ये ना कारण संख्या तो परिवर्तन होते तो तक तो तुम्हें बुझे ना जसले वो संख्या ना कि अन्को संख्या छो तो जो एरक थे तेल क्यों करब तुम्हारा भलोक ख्याल करो ये जो आवृत दशमिक भग्नांश नहीं आसब तक नीचेटार साथ ही गुण है अर्थात समस्त और नीचे जो संख्या थक दुईटा तीन और तीन गुण है ऊपर साथे जोग है एक बार ही कर नीचे तेल तीन तिखे नय नये रखे हे कत दस तेल ऊपर पेलम दस और नीचे जो आ ठीक ठीक थे जाए तो ये जो एरक आगे संख्या के लिए आसते हैं सरसरि एक बार एखन कर नीचे साथ ही करते समस्त और नीचे जो थको ये गुण करते हैं तो तीन तिखे नय नय रखे हे दस दस भाग तीन एखन ये भाग करते हैं ऊपर संख्या के लिए नहीं आसते हैं भाग करते तेल तीन दिए जा तीन तिखे नय प्रत्येक बार एरक चलते ही कखई शेष होना देखते तीन संख्या एकाधिक बार आसान लिखते तीन जो संख्या बार बार आस संख्या पनोपनिक चिन्ह दीते तीन संख्या बार बार आस तीन दिए दिल पनोपनिक तीन दशमिक तीन हेटी हम सठिक उत्तर तो ये तुम्हारे उत्तरगुल करते हैं बेर कर मन रखते हैं एक मिनिटर मध्य ही तुम्हें एक प्रश्न समाधान करते हैं तुम्हारे बोझान एक समय क्योंकि तुम्हारा तो समय ना तुम्हारा का बुझा ना तुम्हारा निजे बुझे उत्तर कर बोझान समय तुम्हारा क्योंकि सरसरि मन मन एखन के लिए सरसरि उत्तर कर दीते आशा करोर अनेक क्या आसपर एक् चार नम्बर देखो तो जो चार नम्बर देखी तेल देखो चार नम्बर की आज चार नम्बर देखते जे शून्य दशमिक छयर ओपर पनोपनिक आर पर भाग शून्य दशमिक नये ओपर पनोपनिक आदि ए रकम थे तेल क्यों एगो बेर करब तो ये देखा देखो ये कि भाग करते हैं तो जो भाग करब तक ए रकम करब ओ एक ही नियम जेखने आवृत संख्यार जो एक नये नीते और पुरो संख्या एक साथ ही लिखते हैं प्रथम पुरो संख्या एक साथ लिखते हैं तो जो पुरो संख्या एक साथ ही लिखी तेल छय सामने शून्य लेखार दरकार नहीं सरसरि छय लिखल एरपे भाग चिन्ह दर पर जो ये अनावृत संख्या नाई तक वियोग कर जो अनावृत संख्या थकतो तेलोग करतम तो ये अनावृत संख्या ना थे वियोग कर लम एरपे आज एक आवृत संख्या तय एरपर भाग आज भाग चिन्ह दिल इट एक ही अवस्था सामने शून्य लिखी ना तेल आज ऊपर नय और नीचे एक आवृत संख्या तक एक नय अनावृत संख्या थकले वियोग करतम क्योंकि नाई यह वियोग करा एरपर एक्सा करब ये क्यों करब काटाटी करब तो भाग चिन्हटा के प्रथम उठे दीब अर्थात छय भाग हे नय और भाग चिन्ह के गुणे परिवर्तन कर ले नीचे चले जाए ऊपर ऊपर चले आसे नीचे जेहतु एखे दुईटाई नये तेल ये नय नय केटे गल और एखे जो काटाटी करी तेल तीन दुगुणे छय दुई पाँच और तीन तिखे हे नये फिल कई भाग तीन तो दुई भाग तीन एखो क्या सठिक उत्तर आसे ना अर्थात दुई भाग एखे तीन पेलम क्योंकि एखो सठिक उत्तर हमें पाई नाई तेल आर क्यों करते हैं भाग करते हैं भाग करी तेल दुई और ए पास तीन दिए भाग कर भाग जा प्रथम शून्य नेब और एखे शून्य दशमिक नेब तो ए भाग जाए जी भाग दी तेल तीन छय अठारो तेल इन्हें पाची कत छय तीन छय अठारो तरपे नाम आर दुई आर शून्य ए रकम कर छय 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 ए रखम कर चलते थको तेल इन्हें शुदुम्र एक शून्य दशमिक छय पनोपनिक दिए दिल हो जाए तो देखो शून्य दशमिक छय सठिक उत्तर क चले आस एभवे तुम्हारे मानगुलो के क्यों करते बेर करते हैं इरपर चले जाब पाँच नम्बर प्रश्ने जेहतु हमारे हाथ समय एक मिनट और अनेक प्रश्न समाधान करते हैं और आज के आपत बीस प्रश्न समाधान करब तो आशा करी तुम्हारे भलो लागे और जदि भलो लेगे थे तेल अवश्य ही तुम्हारा तुम्हारे मतमतगुल कमेंट बक्से लिखे जाना और जो चैनल सबसक्राइब करना थको तेल एक सबसक्राइब कर नहीं पास बेलैकनि बजा और भिडियो सवार माजे शेयर कर तो हमें एक् पाँच नम्बर प्रश्न समाधान करब तो पाँच नम्बर प्रश्न तुम्हारा देखते पाच जेखने ये पाँच नम्बर जो प्रश्न नहीं पनोपनिक चिन्ह दीते भूल से तो पनोपनिक एरपे दर ओपर आज पनोपनिक एरपर पाँचर ओपर और तीन ओपर पनोपनिक चिन्ह आज तो ये बोलते जो ये तीन टी संख्या क्योंकि देवा आज एर सदृश भग्नांश आवृत संख्या कत हो मैं सदृश सदृश भग्नांश आवृत अंक संख्या कत हो संख्या बेर करते ये क्योंकि सदृश एक तुलना करा सदृश करा एक ही रकम करा इत्यादि तो ये आवृत 
সংখ্যাটা বের করতে বলেছে আবৃত অঙ্ক সংখ্যা কত হবে যদি আমরা সদৃশ করি তাহলে আবৃত সংখ্যাটা কত হবে তো এই জন্য আমরা কিন্তু এখানে কিছু কথা লিখতাম তোমরা হয়তো করেছো সমাধান যেখানে অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা এত আবৃত অঙ্ক সংখ্যা এত তো যখন আমরা আবৃত অঙ্ক সংখ্যা বের করি তখন সেটা লসাগু করি লসাগু করে যেটা হয় সেটাই হয়ে যায় আবৃত অঙ্ক সংখ্যা তাকে আমরা প্রথমে লসা করব তো আবৃত সংখ্যা যেহেতু বের করতে বলেছে তাই অনাবৃত সংখ্যাটা দেখবো না শুধুমাত্র আবৃত সংখ্যাটা দেখবো তো এখানে আবৃত সংখ্যা রয়েছে এখানে একটা এখানে দুইটা এখানে তিনটা তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি কত এক দুই এবং তিন দেখো এখানে একটা আবৃত সংখ্যা রয়েছে এলোমেলো করে আছে সমস্যা নেই এখানে একটা আবৃত সংখ্যা আছে এখানে দুইটার আবৃত সংখ্যা আছে এখানে আছে কয়টা তিনটা প্রথমে আছে আর শেষে আছে তার মানে সবগুলো ধরে নিতে হবে তিনটাই ধরে নিতে হবে তাহলে এখানে এক দুই এবং তিন তিনটা আবৃত সংখ্যা আছে তাহলে এবার যদি আমরা এর লসাও করি তাহলে কত হবে লসাও হবে তিন দুগুণে ছয় সুতরাং আবৃত অঙ্ক সংখ্যা হবে আমাদের কয়টি ছয়টি তাহলে এটা হয়ে গেল সঠিক উত্তর দেখো কত সহজ একবারে সহজ আবৃত সংখ্যা যদি আমাদের বের করতে বলে এরকম প্রশ্ন যদি থাকে যে এর সদৃশ ভগ্নাংশ আবৃত অঙ্ক সংখ্যা হবে কত তো যদি এটা আমাদের বের করতে বলে তাহলে আবৃত সংখ্যা যতগুলো থাকবে মানে লিখতে হবে একটা আছে এক লিখেছি এক দুইটা আছে দুই লিখেছি এরপরে তিনটা আছে তিন লিখেছি এক দুই ও তিন এর লসগু বের করে নিলেই আমাদের সদৃশ আবৃত ভগ্নাংশ আবৃত জয়টা সংখ্যা হবে তো এটা আমাদের এখানে কী হবে চলে আসবে আশা করি তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয়নি এরপরেও যদি বুঝতে সমস্যা হয় আমি কিন্তু এখানে সবগুলো সূত্র আকারে বের করে করে এই এই ডান পাশে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যেখানে বের করে করে দেখাচ্ছি এখান থেকেও তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এরপরে আমরা চলে যাব ছয় নম্বরে এরপরে আমরা এখন ছয় নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব তো দেখতে পাচ্ছ যেহেতু আমরা প্রথমে বাস্তব সংখ্যা সমাধান করছি আর বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে এই যে যোগ ভাগ গুণ আবৃত দশ দশমিক ভগ্নাংশ অনাবৃত এই সংখ্যাগুলো নিয়ে অনেকেরই একটু সমস্যা থাকে মূলত আমরা এই এর জন্যই প্রথমে বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে একটা দেখাচ্ছি কিন্তু এভাবে যতগুলোই সংখ্যা থাকুক না কেন তোমাদের সকলেই সমাধান করতে পারবে ইনশাল্লাহ আশা করি তো এখানে ছয় নম্বরের প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি শূন্য দশমিক শূন্য তিন তিনের ওপরে পনে পনে গেছে এরপরে কোন চিহ্ন দেওয়ার পরে শূন্য দশমিক ছয়ের ওপরে পনে পনে গেছে তো এইটা থেকে আমাদের বলছে যে মান কত গুণ করলে কত হবে তো এটা আমাদের বের করে দেখাতে হবে তো দেখো আমি এখানে দেখাচ্ছি তো যখন আমাদের এরকম সংখ্যা থাকে তখন আমরা পুরো কি করি পুরো সংখ্যাটাকে একসঙ্গে লিখি দশমিক এবং পনোপনিক চিহ্ন উঠিয়ে আমরা পুরো সংখ্যা একসাথে লিখি তো সামনে দুইটি শূন্য আছে তো সামনে আর দুইটি শূন্য আমি লিখছি না সরাসরি তিন লিখলাম আর এর সাথে অনাবৃত সংখ্যা শূন্য আছে তো শূন্য বিয়োগ করলে তিনই হবে এর জন্য শূন্য আর বিয়োগ করছি না এরপরে ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে আবৃত সংখ্যার জন্য একটা নয় অনাবৃত সংখ্যার জন্য একটা শূন্য তো এখানে একটা অনাবৃত সংখ্যা আছে শূন্য এই জন্য আমরা এখানে কি নিয়েছি শূন্য নিয়েছি মূলত শূন্য আছে বলে শূন্য না একটা অনাবৃত সংখ্যা তাই একটা শূন্য এরকম এরপরে গুণ চিহ্ন দেওয়ার পরে এরপরে একই অবস্থা শূন্য ছয় হবে তো শূন্য আর লিখছি না শুধু ছয় এরপরে অনাবৃত সংখ্যা নাই তাই বিয়োগ করলাম না এরপরে আবৃত সংখ্যা আছে একটা তাই একটা নয় নিলাম অনাবৃত সংখ্যা এখানে নেই তো এখন আমাদের কাটাকাটি করতে হবে তো যদি আমরা এখানে কাটাকাটি করি তাহলে তোমরা দেখো দেখলেই বুঝতে পারবে আমি এ পাশে যাই তো এখানে তিন এক তিন একে তিন তিন তিরিকে নয় এটা কেটে দিলাম তিন তিরিকে নয় এরপরে আমরা আরও কিছু কাটাকাটি করব আর যদি আমরা ছয় কে ছয় ছ পনেরো নব্বই তাহলে এখানে পাচ্ছি কত পনেরো আর উপরে পাচ্ছি আমরা এক তো এরপরে আমরা এখন এটাকে হিসেব করে নেব তো উপরে যেহেতু এক আছে তাহলে এক আর নিচে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ তো এখানে হলো পঁয়তাল্লিশ যেহেতু আমাদের এরকম অংশ নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা এটাকে আবার আমাদের কী করতে হবে ভাগ করতে হবে তোমরা একটু খেয়াল করো তাহলে বুঝতে পারবে আমি তোমাদের চেষ্টা করছি সর্বাত্মক সূত্র প্রয়োগ করে দেখানোর যেন তোমরা সহজে বুঝতে পারো তো এবার যদি আমরা এককে ভাগ করি ভাগ যাচ্ছে না তাহলে আমরা এখানে নিব শূন্য দশমিক এরপরে আবারও ভাগ যা এখানে শূন্য নিলাম এখানে শূন্য দশমিক ভাগ যাচ্ছে না আবারও শূন্য নিতে হবে তাহলে এখানে আবারও শূন্য নিতে হবে তো এবার একশো ভাগ যাবে এবার যদি আমরা ভাগ দিই পঁয়তাল্লিশ দুগুণি নব্বই হয় তাহলে আমরা এখানে নিলাম নব্বই নামলো কত দশ তো এখানে আবার পেলাম আমরা দুই এরপরে আবার শূন্য নিতে হবে এরকম করে দুই দুই করে চলে আসতে হবে এবার কিন্তু আমরা এদিকে জায়গা কম থাকার কারণে আর করছি না আবার তোমরা শূন্য নেবে আবার একশোকে ভাগ দিলে আবার দুই দিয়ে আসবে অর্থাৎ শূন্য দশমিক দুই 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 করে আসতে থাকবে তাহলে আমরা এখানে পাবো কত শূন্য দশমিক শূন্য দুই এর উপরে পনো পনে এটা আসবে আমাদের মান তো দেখো শূন্য দশমিক শূন্য দুই এর উপরে পনো পনে এটা হলো আমাদের সঠিক উত্তর এইভাবে তোমাদের সঠিক উত্তরগুলো বের করতে হবে এরপর এখন আমরা চলে যাচ্ছি সাত নাম্বারে তো সাত নাম্বারে আমাদের প্রশ্নটি আছে তোমরা দেখো সাত নাম্বারে আমাদের প্রশ্নটি রয়েছে যে এন বিলং
প্রথমে 1 বসাই তাহলে 1 আর 2 যোগ করলে হচ্ছে কত 3 এরপর এটা বিজোল সংখ্যা হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু এবার যদি আমি 2 বসাই তাহলে 2 আর 2 4 হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিজোল সংখ্যা লাগবে এটা হচ্ছে না এরপর এটাতে যদি আমি বসাই তো 1 বসালে কত 1 আর 1 যোগ করলে হবে 2 তাহলে এটাও কিন্তু জোড় সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে এটাও হবে না কারণ বিজোল সংখ্যা বের করতে হবে এরপর যদি আমি এখানে 1 বসাই তাহলে 1 বসালে 2 1 কে 2 2 আর 1 কে 3 বিজোল সংখ্যা এরপর যদি আমি 2 বসাই তাহলে 2 2 4 4 আর 1 কে হচ্ছে কত 5 এরপর যদি আমি 3 বসাই 3 2 6 আর 1 কে 7 তার মানে এটাই হচ্ছে কি আমাদের বিজোল সংখ্যা মানগুলো বসিয়ে দেখতে হবে যেমন আমি যেখানে এটাতে মান বসিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের প্রথমত বের করে দেখালাম 1 তো যদি আমরা n এর মান 1 বসাই তাহলে 2 1 কে 2 গুণ তো 1 যোগ হচ্ছে 1 তাহলে 2 1 কে 2 আর 2 আর 1 কে হচ্ছে কত 3 এবার যদি আমরা 2 বসাই তাহলে 2 গুণ তো 2 যোগ হচ্ছে 1 তাহলে 2 2 গুণ 4 আর 1 কে হচ্ছে কত 5 প্রত্যেকটাই বিজোল সংখ্যা চলে আসবে এই 2 এইটাতে মান বসালে তা আশা করি তোমাদের বুঝতে পেরেছো তোমরা সহজে এখন করতে পারবে এরপরে আমাদের যে 8 নম্বর প্রশ্নটি আছে এবার আমরা 8 নম্বর প্রশ্নটি দেখব আসলে এত সময়ের মধ্যে বুঝিয়ে অঙ্ক করতে গেলে আমাদের ভিডিওটি অনেক লম্বা হবে তারপরে আমি চেষ্টা করছি যে আধা ঘন্টার মধ্যেই মূলত 20 টি নরবেদিক তোমাদের বুঝিয়ে সমাধান করার তো যাই হোক এখানে দেখো এটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যে 8 নম্বরের যে প্রশ্নটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি x plus y समान x plus y कॉमा दिए one आचे इर परे समान चिनो दिए थ्री इर परे x minus y होले x y मान कुंटी इटे के हमरा क्रोमो जोड़े शंगा उन्नुशारे बोले था कि और तात क्रोमो जोड़ तुमरा प्रथमे ही पढ़े छो क्रो क्रोमो जोड़ वो ही क्रोमो जोड़े शंगा उन्नुजाई इखने टी होचे इटा तो ए प्रश्न टी जोखन थाक बे तोखन तुमरा प्लस y समान थ्री x माइनस y समान होगे वन। अमी आवारों बोलती हूँ क्रोमोजोलर संगा उन्हों जाई। अमरा प्रथम याचा हमारे x प्लस y इटा समान लिखता होगे इटा प्रथम मान। और तब थ्री याचे कहने चाहिए थ्री। इटा x प्लस y समान होगे थ्री। इर पढ़े दूसरे मान तो होगे को तो x माइनस y समान होगे इटर सेस और तब वन। এরকম সমীকরণ বের করার পরে যদি আমরা এখন এটাকে যোগ করে দেই তাহলে এখানে যোগ করছি আমি তাহলে প্রথমে +y -y কেটে গেল এখানে হচ্ছে কত 2x আর এখানে যোগ করছি তাহলে 3 আর 1 হচ্ছে কত 4 তো এবার যদি আমরা হিসাব করি তাহলে x কে রেখে দিলাম 2 কে পার করে দিলাম তো 2 ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ 4 ভাগ 2 তো এটা হিসাব করি তাহলে কত পাবো 2 1 কে 2 2 2 4 অর্থাৎ আমরা x সমান পাবো কত 2 তো x এর মানটা এখন যেকোনো একটা সমীকরণে বসিয়ে দেই এক নম্বর সমীকরণ যদি বসাই এক নম্বর সমীকরণ ছিল x 2 x এর মান বসাচ্ছি কত 2 তাহলে 2 y সমান হচ্ছে কত 3 এবার y কে রেখে দেব 2 কে পার করে দেব তাহলে 3 হচ্ছে 2 তাহলে y সমান পেয়ে গেলাম কত 1 3 থেকে 2 বাদ দিলে 1 তো অতএব আমরা x এবং y এর মান পেয়ে গেলাম 2 এবং 1 এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর তো দেখো 2 এবং 1 এটি হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর তো আশা করি তোমাদের অনেকটাই কাজে আসবে এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু নরবেদিক পরীক্ষায় আসে এই প্রশ্নটি এর আগের প্রশ্নটি এটি ছিল আমাদের যে 7 নম্বরের যে প্রশ্নটি এটা ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজের প্রশ্ন ছিল সবগুলোই কিন্তু বিভিন্ন স্কুলের প্রশ্ন আমি সমাধান করে দিয়েছি তোমাদের আর এখানে 8 নম্বরের যে প্রশ্নটি এই প্রশ্নটিও বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা এগুলো প্রশ্ন আমরা এগুলো আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো এই প্রশ্নটি রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এই প্রশ্নটি তারা ধরেছে প্রত্যেকটি সার্বিকতিক প্রশ্ন সেট ফাংশন থেকে এরপর আমরা চলে যাব 9 নম্বর প্রশ্নে এরপরে 9 নম্বর প্রশ্নটি এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে x belongs to n such that x square greater than 15 15 অর্থাৎ x square এর মানটা স্বাভাবিক সংখ্যার সদস্য কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যা দিয়ে আমরা এটা করতে পারবো অর্থাৎ স্বাভাবিক সংখ্যার সদস্য যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যার সদস্য স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ 15 অপেক্ষা বড় এবং ঘন হবে এটা ঘন 36 অপেক্ষা ছোট অথবা সমান তো এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের বের করতে হবে অর্থাৎ যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ 15 অপেক্ষা বড় এবং ঘন 100 ঘন 36 অপেক্ষা ছোট অথবা সমান তো এটা থেকে আমাদের নিচের তালিকা রূপটি বের করতে হবে তো আমি এখানে বের করে দেখাচ্ছি দেখো তো যেহেতু স্বাভাবিক সংখ্যা আছে তাহলে x স্কয়ার এর জায়গায় যদি আমরা 1 বসাই তাহলে 1ই হবে তো 1 বসাচ্ছি না 2 যদি বসাই তাহলে x স্কয়ার x এর জায়গায় আমরা বসাচ্ছি কত 2 তাহলে যদি 2 বসাই তাহলে 2 2 গুণ কত 4 হচ্ছে কিন্তু 15 এর চাইতে বড় হতে হবে তার মানে এটা হবে না এরপর যদি আমরা x কিউব এর জায়গায় 2 বসাই তাহলে 2 এর উপরে কিউব যদি বসাই তাহলে 2 2 গুণ 4 4 2 গুণ হচ্ছে কত 8 যা 36 এর চাইতে ছোট অথবা সমান হতে হবে এরপর যদি আমরা 3 বসাই তাহলে 3 এর উপর স্কয়ার কারণ x এর জায়গায় বসাচ্ছি আমরা 3 তাহলে 3 3 কে 9 যা 15 এর চাইতে বড় হতে হবে এখনো হয় না এরপর
আমরা যদি চার বসাই তাহলে চারের উপর স্কোয়ার হবে চার চারে ষোলো এবার কিন্তু পনেরোর চাইতে বড় হয়েছে কিন্তু এখানে যদি আমরা চার বসাই তাহলে চার চারে ষোলো চার ষোলো চৌষট্টি কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় শর্তটি ফিল আপ করছে না কারণ এখানে ছত্রিশের চাইতে ছোট হতে হবে অথবা সমান হতে হবে আমরা এখানে একটিও উত্তর পাচ্ছি না আমাদের এখানে কোনো সেটই নেই তাই আমরা এখানে দিব কি ফাঁকা সেট যদি আমাদের ছত্রিশটা মিলতো তাহলে আমরা কিন্তু এখানে চার নিতে পারতাম কারণ এই প্রথম শর্তটা ফিল আপ হয়েছে পনেরোর চাইতে বড় হতে হবে কিন্তু ছত্রিশ অপেক্ষা ছোট অথবা সমান হতে হবে কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটি আমাদের ফিল আপ নেই সেই জন্য আমরা এই কোনো সেটি এখানে পাচ্ছি না সেই জন্য আমাদের এখানে দিতে হবে কি ফাঁকা সেট আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে দশ নম্বর দেখো দশ নম্বরে দেওয়া আছে এ সমান এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন কারণ এই প্রশ্নটি এই তারা ভিকার উন্নেশন উন স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রশ্নটিকে তারা উল্লেখ করেছে অনেকেই কিন্তু যে কোনো একটা মান উত্তর দিয়ে দিবে ফাঁকা সেট দেবে না কারণ এটা হচ্ছে গঠন পদ্ধতির একটা সেট বের না করে হয়তো আন্দাজে দিয়ে দেবে কিন্তু এভাবে তোমরা বের করবে বের করার পরে রাফ করার পরে এভাবে উত্তর করবে তোমাদের উত্তরগুলো সঠিক হবে মুখস্থ বিদ্যা আসলে নৈবেতিকের গণিতের ক্ষেত্রে আসলে প্রযোজ্য নয় সবগুলাই কারণ সবগুলাই প্রযোজ্য নয় কিছু কিছু হয়তো হতে পারে কারণ এই যে এখানে মানগুলো দিয়েছে পনেরো ছত্রিশ একটা সংখ্যা চেঞ্জ হয়ে গেলে পুরো সংখ্যাটাই পরিবর্তন হয়ে যায় সেই জন্য তোমরা চেষ্টা করবে বের করার জন্য এরপরে আমরা এখন দশ নম্বর প্রশ্নটি বের করব। দশ নম্বর প্রশ্নটি এটি হচ্ছে গব ল্যাবরেটরি হাই স্কুল রাজশাহী তারা এই প্রশ্নটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে এখানে এ সমান এ বিসি বি সমান বিসি এবং তবে পি এ স্লাস বি এর উপাদান সংখ্যা কত এখানে তোমাদের এত কিছু সংখ্যা বের করে আসলে সঠিক উত্তর করতে অনেক সময় লেগে যাবে তখন তোমরা সরাসরি কি করবে আগে এ স্লাস বি এর মান বের করে নিবে স্লাসের ব্যবহার হচ্ছে মাইনাস অর্থাৎ মানে স্লাস যদি হয় তাহলে আমরা এ থেকে বি এর মানগুলো কি করব বি এর উপাদানগুলো বাদ দিয়ে দিব তা আমি তোমাদের বের করে দেখাচ্ছি কিন্তু তোমরা কিন্তু বের করবে না তোমরা সরাসরি মুখোমুখি উত্তর করে নেবে তা আমি এখানে দেখো কীভাবে উত্তর করবে বলে দিচ্ছি এখানে এর মান দেওয়া আছে বি এর মান দেওয়া আছে ধরে নাও মধ্যখানে স্লাস আছে তো স্লাস থাকলে ব্যবহার আমরা জানি যে প্রথম মান থেকে দ্বিতীয় মানগুলো বাদ দিয়ে দিতে হয় তো প্রথম মান থেকে যদি আমি দ্বিতীয় মানগুলো বাদ দিই এখানে বি আর সি এখানে বি আর সি তাহলে বি আর সি দুই পক্ষ থেকে বাদ থাকছে শুধুমাত্র এ তাহলে পি পাওয়ার এ স্লাস বি এর মান পেলাম কত এ এর উপাদান সঙ্গে কত হবে যদি একটা থাকে তাহলে দুইটা দুইটা থাকলে চারটা পাঁচটা হবে এরপরে তিনটা থাকলে কয়টা হবে আটটা হবে এরকম তা আমি তারপরও বের করে দেখাচ্ছি তোমাদের দেখো তো এখানে এ স্লাস বি আছে এ সমান মান দেওয়া হচ্ছে কত এ বি এবং সি এরপরে স্লাস দিলাম এরপরে বি এর মান হচ্ছে কত বি এবং সি আমরা জানি যে স্লাসের ব্যবহার হলো দ্বিতীয় মানটা প্রথম মান থেকে বাদ তাহলে এখানে বি সি বাদ তাহলে থাকছে কত শুধুমাত্র এ আমরা এখানে পেলাম এ তো এ মান পেলাম এ এটা হচ্ছে পি পাওয়ার সেট নির্ণয় করতে হবে পাওয়ার সেট তো পাওয়ার সেট নির্ণয় করার সময় আমরা জানি যে একটা মান থাকলে এর সাথে আরেকটা ফাই দিয়ে দিলে কি হয়ে যায় হয়ে যায় তো এক এবং দুই উপাদান সংখ্যা পেলাম আমরা কত এখানে দুটি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এভাবেই তোমরা মানগুলো মূলত বের করবে আমি বোঝানোর জন্যই তোমাদের বের করলাম নাহলে কিন্তু আমি এখানে লিখতাম না সরাসরি এখানে হিসাব করে নিতাম যেহেতু এ স্লাস বি এখানে এর মান দেওয়া আছে বি এর মান স্লাস ধরে নিলাম তো এর থেকে বি এর মানগুলো বাদ দিলাম থাকলো এ পাওয়ার সেট নির্ণয় করার সময় যদি একটা মান হয় তাহলে একটা ওর সাথে ফাই হবে তো দুইটা মান হবে এভাবে বের করতে হয় এরপরে এখন আমরা চলে যাচ্ছি এগারো নম্বরে তো এগারো নম্বর প্রশ্নটি যেটা আমাদের রয়েছে তোমরা দেখো এগারো নম্বরের যে প্রশ্নটি এখানে কোনো সেটের উপাদান সংখ্যা পাঁচ হলে ভালো করে খেয়াল করতে হবে কোনো সেটের উপাদান সংখ্যা পাঁচ হলে শক্তি সেটের উপাদান সংখ্যা কত যদি উপাদান সংখ্যা পাঁচ হয় যদি উপাদান সংখ্যা পাঁচ হয় তার মানে আমি ধরে নিলাম যে পাঁচটা উপাদান সংখ্যা অর্থাৎ আমাদের যে আমরা অনেক সময় দেখি যে উপাদান সংখ্যা আমি ধরে নিলাম এ সমান হচ্ছে এ বি সি ডি এবং হচ্ছে ই এটি হচ্ছে এর উপাদান সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ উপাদান সংখ্যা যত হবে তার উপর সোজা স্কোয়ার করে দিলেই আমাদের মানগুলো চলে আসবে উপাদান সংখ্যা যদি পাঁচটা হয় তো কোনো সেটের উপাদান সংখ্যা পাঁচ হলে শক্তি সেটের উপাদান সংখ্যা কত তো এর আগে আমরা এই পাওয়ার সেটের একটা সূত্র পড়েছিলাম যে টু পাওয়ার এন কে সমর্থন করে তোমরা হয়তো জানো যে টু পাওয়ার এন কে সমর্থন করে এন এর মানটা যত উপাদান সংখ্যা হবে ঠিক অত এখানে পাঁচ আছে তাই এন এর মানটা হবে কত পাঁচ তো যদি আমরা টু এর উপরে ফাইভ করি তাহলে দেখো পাঁচটা দুই এখানে গুণ অবস্থায় আছে তাহলে দুই গুণিত দুই গুণিত দুই তিনটা হলো চারটা এরপরে আরেকটা তো দু দুগুণি চার চার দুগুণি আট আট দুগুণি ষোলো ষোলো দুগুণি হচ্ছে কত বত্রিশ দেখো কত সহজে বের হয়ে গেল অর্থাৎ এখানে উপাদান সংখ্যা যত হবে টু এর উপরে এটা পাওয়ার করে দিতে হবে
অর্থাৎ টু পাওয়ার এন তো এন এর এন সমান সংখ্যা যত উপাদান সংখ্যা থাকবে তত তো টু পাওয়ার ফাইভ টু পাওয়ার ফাইভ যদি হয় তাহলে পাঁচটা দুই গুণ অবস্থায় আছে পাঁচটা দুই গুণ করলে বত্রিশ এটি হলো আমাদের সঠিক উত্তর এইভাবেই তোমাদের বের করতে হবে এরপর এখন আমরা বারো নম্বরটা দেখব তো দেখো বারো নম্বরটা আমি কিন্তু তোমাদের খুব সহজেই সূত্র প্রয়োগ করে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছি এখানে আরও একটি ক্রমজোড়ের মান আমরা এখানে নিয়েছি টু এক্স প্লাস ওয়াই থ্রি এরপরে সমান চিহ্ন দিয়ে সিক্স এরপরে এক্স মাইনাস ওয়াই হলে এক্স ওয়াইয়ের মান কত এর আগে আমি তোমাদের দেখিয়েছি যে এটা ক্রমজোড়ের সংখ্যা প্রথমের সাথে শেষের মানটা শেষের সাথে প্রথম মানটা এরকম করে লিখতে হয় অর্থাৎ এখানে আছে কত টু এক্স প্লাস ওয়াই এটা সমান তাহলে হবে সিক্স এরপরে এক্স মাইনাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াই তো এটা সমান কত হচ্ছে তাহলে এটা সমান হবে কত থ্রি এক্স মাইনাস ওয়াই সমান থ্রি তো যদি এটাকে যোগ করো তো ওয়াই আর ওয়াই কেটে যাবে এক্স আর টু এক্স আর এক্স যোগ করলে হবে কত থ্রি এক্স আর এখানে ছয় তিন হবে কত নয় তো এবার যদি আমরা এক্সকে রেখে দিই থ্রিকে পার করি তাহলে থ্রি এ পাশে ভাগ হবে তো নয়ের সাথে থ্রি ভাগ করলে তিন তিরিকে নয় তিন পেয়ে গেলাম এরপরে এক্সের মানটা এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দাও তো এক নম্বর সমীকরণে বসালে এখানে দুই গুণিত এক্সের মান তিন পেয়েছি প্লাস হচ্ছে ওয়াই সমান সিক্স তো হিসাব করলে তিন দু গুণিত ছয় তাহলে ছয়টাকে ওই পাশে একবারই পার করে দেবো তাহলে যদি ওয়াইকে রেখে দিই ছয়কে পাশে পার করি তাহলে ছয় মাইনাস ছয় কেটে গেল তাহলে ওয়াই সমান পেলাম কত শূন্য অর্থাৎ এক্সের মান পেলাম থ্রি ওয়াইয়ের মান পেলাম শূন্য অর্থাৎ এক্স ওয়াই লিখলে শূন্য থ্রি এবং শূন্য তো দেখো থ্রি এবং শূন্য ক নম্বর প্রশ্নটাই হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর এভাবেই তোমরা সংক্ষিপ্ত আকারে এক মিনিটের মধ্যেই এই মানগুলো বের করে নেবে এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি তেরো নম্বর প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলো সবই কিন্তু বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা প্রশ্ন আমি সমাধান করে দিচ্ছি তোমাদের এর আগের প্রশ্নটি আমাদের এগারো নম্বরের যে প্রশ্নটি আমরা নিয়েছি এগারো নম্বরে কোনো সেটের শক্তি এটা ছিল আমাদের বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় আর এখন যে প্রশ্নটি আমরা বত্রিশের যে প্রশ্নটি আমরা সমাধান করলাম এই যে তার আগের প্রশ্নটি ছিল আমাদের গুরুত্বপূর্ণ এখন যে প্রশ্নটি আমরা সমাধান করলাম বারো নম্বরের এটি ডক্টর খস্তগির খাস্তগির সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তারা এই প্রশ্নটি ধরেছিল এরপরে তেরো নম্বরে এখন যে প্রশ্নটি সমাধান করব এই প্রশ্নটিও নবভয় জন এসে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় তারা এই প্রশ্নটিকেও গুরুত্ব দিচ্ছে সাজেশান উল্লেখ করেছে তো যাই হোক এই প্রশ্নটি যদি আমরা এখন সমাধান করি এখানে আছে এ সমান এক্স বিলংস টু আর সাচ দেয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স সমান জিরো হলে নিচের কোনটি এ সেট এখানে একটি মান আসবে এক্সের দুইটি মান আসবে সমীকরণের মতো এখানে তাহলে মানটা যদি বের করি তাহলে কি হবে মানটা বের করা খুবই সহজ দেখো তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে যে এখানে একটি উৎপাদক আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস হচ্ছে সিক্স সমান হলো জিরো খুবই ছোট্ট তো উৎপাদকটি করে নিতে হবে আমরা জানি উৎপাদক করার সময় শেষ সংখ্যাকে দুইটি গুণনিয়োগ দিয়ে গুণ করে শেষ সংখ্যাটা নিয়ে আসতে হয় এবং যোগ বিয়োগ করে মধ্যকার সংখ্যাটাই নিয়ে আসতে হয় তো যদি গুণ করি তাহলে এক্স স্কোয়ার তিন দুগুণ ছয় থ্রি এক্স মাইনাস এরপরে প্লাস সিক্স তো যদি আমরা কমন নেই তাহলে এক্স এক্স মাইনাস থ্রি কমন নিলাম এরপর এখানে টু কমন নিলে এক্স প্লাস মাইনাস মাইনাস তিন দুগুণে ছয় তো এখানে আবার এই পাশে আসো দেখো খুবই সহজ এগুলো করি না তো আমরা এখানে পাচ্ছি কত একটা পাচ্ছি এক্স মাইনাস টু আর একটা পাচ্ছি এক্স মাইনাস থ্রি সমান জিরো সবগুলো সমানে কী আছে জিরো আছে তো এখন যদি আমরা এটা এই এক্স মাইনাস টু সমানে জিরো এক্স মাইনাস থ্রি সমানে জিরো আলাদা আলাদা করে নিলে কী হবে এক্স সমান একটা টু পাবো আর একটা এক্স সমান পাবো কত থ্রি তাহলে এক্স সমান পেলাম টু এবং থ্রি তো দেখো টু এবং থ্রি এক্সের মান পেয়ে গেলাম টু এবং থ্রি এটি হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর এরপরে এখন আমরা চোদ্দ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত একটি ভিডিওটি লম্বা হবে সুতরাং সমস্যা নেই তোমাদের জন্য অনেকটা উপকৃত হবে বলে আমি আশা করছি এই প্রশ্নগুলো কারণ এই প্রশ্নগুলোই তোমাদের জন্য অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় তোমরা সহজ উত্তর করতে পারো না এরপরে চোদ্দ নম্বর যে প্রশ্নটি আমরা এখন সমাধান করব চোদ্দ নম্বরের প্রশ্নটি এটি চট্টগ্রাম কলেজ এটি স্কুল চট্টগ্রাম এই প্রশ্নটিকে তারা উল্লেখ করেছে খুবই গুরুত্ব সহকারে তো এখন আমরা এই প্রশ্ন দেখবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছি এক্স সমান দেওয়া আছে এক্স বিলংস টু এন সাজ দ্যাট এক্স স্কোয়ার গ্রেটার দেন ফিফটিন এবং এক্স কিউব লেস দ্যান টু টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ এই যে এখানে মান দেওয়া আছে অর্থাৎ আমরা যখন এটাকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে চাই তখন আমরা কথাগুলো লিখি এরকম করে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ পনেরো অপেক্ষা বড় এবং ঘন দুশো পঁচিশ অপেক্ষা ছোট তাদের তালিকা নিম্নরূপ তো এত কথা তো আর এখানে আমাদের লেখার দরকার নেই আমরা শুধুমাত্র মানগুলোকে বের করব যেহেতু স্বাভাবিক সংখ্যার সদস্য তাহলে এক সময় যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে ওয়ান বসার দরকার নেই ওয়ান বসালে সবই ওয়ান হবে এরপরে যদি আমরা টু বসাই তাহলে টু এর উপরই স্কোয়ার তার মানে দু দুগুণে চার এবার
ষোলো আর দরকার নেই সাত বসালে আমাদের এটার চাইতে বড়ো হয়ে যাবে মান এটা আমরা লিখবো না এই পর্যন্তই তোমরা একটু মাথায় খেয়াল রেখে করবে কাজগুলো তাহলে সহজ হবে তা এখন আমরা হিসাবটা মিলিয়ে নেব যেহেতু আমাদের বলেছিল যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যার বড়ো পনেরো অপেক্ষা বড়ো পনেরো অপেক্ষা বড়ো এখানে আমরা পাচ্ছি কত চার চার বসালে তাহলে পনেরো অপেক্ষা বড়ো একটা চার পাচ্ছি এরপরে পাঁচ পাচ্ছি ছয় পাচ্ছি তাহলে চার পাঁচ ছয় এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর চার পাঁচ এবং ছয় এই যে আমাদের শর্ত ফিল আপ আছে দুশো পঁচিশ অপেক্ষা ছোটো হতে হবে এক্স কিউবের মানটা আর যদি সাত বসায় তাহলে দুশো ষোলো অপেক্ষা পার হয়ে যাবে এটি হচ্ছে আমাদের মান তাহলে চার পাঁচ ছয় চার পাঁচ ছয় এই যে এটি হলো আমাদের সঠিক উত্তর চার পাঁচ এবং ছয় এরপরে দেখো পনেরো নাম্বার পনেরো নাম্বারের যে প্রশ্নটি পনেরো নাম্বার তোমরা একটু ধৈর্য সহকারে করার চেষ্টা করবে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আশা করি এরপরে পনেরো নাম্বারে যে প্রশ্নটি নিয়েছি এই প্রশ্নটি শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা এই প্রশ্নটি উল্লেখ করেছে এ সমান হচ্ছে টু থ্রি ফোর বি সমান টু ফাইভ হলে এ ক্রস বি এর উপাদান সংখ্যা কত উপাদান সংখ্যা বের করতে হবে তো যদি এরকম উপাদান সংখ্যা বের করতে হয় ক্রস গুণন এটা এটার সাথে এটা গুণ করে নিতে হবে তো আমি আর এখানে ক্রস গুণন করে দেখাচ্ছি না এর মান ধরে নিলাম এটা বিয়ের মান এটা মধ্যখানে ক্রস আছে এই যে ক্রস তো ধরে নিলাম তো ক্রস গুণের সময় আমরা কি করি প্রথমটার সাথে এই শেষেরটাকে প্রত্যেকবার একবার করে নিতে হয় অর্থাৎ এখানে আছে কত প্রথমে টু এখানে টু তাহলে টু টু এরপরে হবে টু ফাইভ টু ফাইভ একবারই করে দিচ্ছি আমি আর এরপরে হবে থ্রি দিয়ে এবার তাহলে থ্রি টু এরপরে হবে থ্রি ফাইভ একবারই করে দিলাম এরপরে ফোর আছে ফোর দিয়ে ফোর টু ফোর ফাইভ এরপরে হবে কত ফোর টু ফোর ফাইভ দেখো গুনে দেবো এবার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে উপাদান সময় কটা পেলাম ছয়টা এই কট ক হলো আমাদের সঠিক উত্তর একদমই সহজ সহজেই করে দিলাম এ ক্রস বি এর উপাদান সংখ্যা বের করতে বলেছিল আমি এখানে ক্রস গুণ লিখতে গেলে অনেক সময় লাগবে তোমাদেরও সময় লাগবে সেই আমি সরাসরি ধরে নিলাম এটা এর মান এটা বিয়ের মান মধ্যখানে কী আছে ক্রস আছে তাই ক্রস গুণন করে নিলাম দেখলাম উপাদান সংখ্যা হচ্ছে আমাদের ছয়টি সঠিক উত্তর হয়ে গেল এরপরে এখন আমরা চলে যাব ষোলো নাম্বারে তো ষোলো নাম্বারে দেখো দেখতে থাকো তোমরা ষোলো নাম্বার প্রশ্নটি আমি ষোলো নাম্বার প্রশ্নটিও তোমাদের সহজে উত্তর করে দেব তো ষোলো নাম্বার প্রশ্নটি এটি হচ্ছে আমাদের দেখতে পাচ্ছি এখানে ষোলো নাম্বার প্রশ্ন এই প্রশ্নটি আইডিয়াল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই প্রশ্নটি তারা উল্লেখ করেছে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া যে স্কুলটি তারা এই প্রশ্নটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন অনেকেই ভুল করে যখন এখানে দেওয়া হচ্ছে পি সমান এক্স আজ দ্যাট এক্স সিক্স এর গুণনীয় ছয়ের গুণনীয়গুলো বের করতে হবে কিউ সমান দেওয়া আছে এক্স সাজ দ্যাট এক্স থ্রি এর গুণিতক তিন এর গুণিতক অর্থ এবং এখানে একটি লিমিটেশন দেওয়া আছে এক্স লেস দ্যান সমান নাইন নয়ের চাইতে কিন্তু বড়ো হবে না তিনের গুণিতক কিন্তু নয়ের চাইতে বড়ো হবে না নয়ের চাইতে ছোটো অথবা সমান হবে এ হলে পি ইন্টারসেকশান কিউ সেট নিচের কোনটি তাহলে প্রথমে কাজ হলো আমাদের কি গুণনীয়গুলো বের করে নেওয়া তো যদি আমরা ছয়ের গুণনীয়গ বের করি তাহলে ছয় সমান গুণনীয়গ বের করলে এক গুণিত ছয় অর্থাৎ ছয় আসে এরপর যদি আমরা দুই দিয়ে করি তাহলে তিন দুগুণি ছয় তাহলে তিন দুগুণি ছয় পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা গুণনীয়গ পেলাম কত ছয়ের গুণনীয়গ পেলাম অর্থাৎ পি সমান গুণনীয়গুলো পেলাম আমরা এখানে ওয়ান টু ওয়ান টু থ্রি সিক্স ওয়ান টু থ্রি এবং সিক্স এটি আমরা পি এর মান পেলাম পি এর গুণনীয়গুলো পেলাম গুণনীয়গ মানে ছোটো করতে হয় এরপরে যদি আমরা কিউ এর মানটা বের করি তাহলে কিউ সমান দেওয়া আছে কোথাও তিনের গুণিতক তাহলে তিনের গুণিতক যদি হয় তাহলে তিন একে তিন এরপরে নামতা আকারে চলে যাবে এটা নামতা তিনের নামতা সরাসরি মনে করে নিতে হবে তাহলে তিন গুণিত দুই অর্থাৎ তিন দুগুণ ছয় এরপরে তিন গুণিত তিন তিন তিরিকে নয় আর নিতে পারবো না কেন এখানে আমাদের শর্তে বলা আছে যে নয়ের চাইতে ছোটো অথবা সমান হতে হবে এই জন্য আর নিতে পারবো না তাহলে কি এর উপাদান সংখ্যা কি এর গুণ গুণিতকগুলো পেলাম তিন ছয় নয় এখানে আমরা পেলাম কত তিন ছয় এবং নয় এই তিনটা পেলাম এবার কিন্তু শেষে বলেছে যে পি ইন্টারসেকশান কিউ তো পি এর মান পেয়েছে এটা কিউ এর মান পেয়েছে এটা মনে করে নিলাম এখানে ইন্টারসেকশান আছে তাহলে যে মানগুলো আমাদের শুধুমাত্র দুইটার মধ্য থেকে মিলবে আমরা কিন্তু সেই মানটাই নিতে পারবো ইন্টারসেকশানের ব্যবহারের কথা বলছি অন্য মান নিতে পারবো না তাহলে এখানে থ্রি এবং সিক্স আছে থ্রি এবং সিক্স এখানেও থ্রি এবং সিক্স আছে অন্য মান নাই তাহলে আমরা এখানে পি ইন্টারসেকশান কিউ এর মানগুলো পেলাম কত থ্রি এবং সিক্স এটি হলো আমাদের সঠিক উত্তর দেখো এখানে কোথাও যেন আছে এই যে থ্রি এবং সিক্স হয়ে গেল সঠিক উত্তর এরপরে এখন আমরা চলে যাব সতেরো নাম্বার প্রশ্নে এরপরে আমরা এখন সতেরো নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব আশা করি তোমাদের এই প্রশ্নগুলো অনেকটা উপকারে আসবে তোমাদের সুবিধার জন্য অনেকেই কমেন্ট বক্সে বারবার বলেছে যে স্যার আমরা এম
হলে সি ইউনিয়নটি নিচের কোনটি এই প্রশ্নটিও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন কারণ এই প্রশ্নটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি স্কুল তারা উল্লেখ করেছে মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ ও ঢাকা মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ ও স্কুলের কলেজ ঢাকা তারা এই প্রশ্নে উল্লেখ করেছে এখন তোমাদের এখানে লেখার দরকার নেই তোমরা সরাসরি মনে করে নাও যে এখানে সি এর মান এটা হচ্ছে ডি এর মান এর মধ্যখানে কি আছে ইউ আছে তা আমরা জানি ইউনিয়নের মানে হলো মিললেও নিতে হবে দুইটার মধ্যে থেকে না মিললেও নিতে হবে তো যদি মিলে না নি না মিললেও নেই তাহলে কত হচ্ছে থ্রি ফোর এরপর থ্রি ফোর আছে ফাইভ আছে এরপরে সিক্স এইট তাহলে থ্রি ফোর সিক্স এইট উত্তর সঠিক উত্তর এটি থ্রি ফোর থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এইট আমি তারপরে দেখাচ্ছি তোমাদের বোঝানোর জন্য তো এখানে সি এর মান হচ্ছে কত থ্রি এবং ফোর ফাইভ ইউনিয়ন দিলাম এরপরে হচ্ছে ফোর সিক্স এবং এইট তো আমরা এটা জানি ইউনিয়নের মানে হলো মিললো নিতে হবে না মিললো নিতে হবে তো এখানে থ্রি আছে থ্রি ফোর আছে ফোরও নিলাম ফাইভ আছে ফাইভও নিলাম এরপরে সিক্স আছে নিলাম এরপরে হচ্ছে এইট দেখো সঠিক উত্তর খুবই সহজ এগুলো তো এগুলো লেখার দরকার নেই তোমরা সরাসরি মনে মনে হিসাব করে নেবে এটা সি এর মান এটা হচ্ছে ডি এর মান মধ্যখান ইউ আছে তাহলে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এইট হয়ে গেল এরপরে আঠারো নম্বরটা দেখো আঠারো নম্বর আঠারো নম্বর প্রশ্নটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন এই প্রশ্নটি সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় খুলনা এই প্রশ্নটি তারা উল্লেখ করেছে তো এখানে প্রশ্নটি হচ্ছে যে এক্স বিলংস টু এন সাচ দ্যাট ফাইভ লেস দ্যান সমান এক্স লেস দ্যান সিক্স অর্থাৎ এখানে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা পাঁচের চাইতে বড় অথবা সমান এবং ছয়ের চাইতে ছোট এর তালিকা রূপ কোনটি তোমরা কি বলতে পারো যে পাঁচের চাইতে বড় আর ছয়ের চাইতে ছোট কোনো সংখ্যা আছে না কোনো সংখ্যা নেই তাহলে এখানে পাঁচের চাইতে বড় অথবা সমান ছয়ের চাইতে ছোট অথবা ছয়ের চাইতে কি ছোট তো ছয়ের পাঁচের চাইতে বড় অথবা সমান মানলাম কিন্তু ছয়ের চাইতে ছোট ছোট সংখ্যাটাই তো হচ্ছে পাঁচ এর চাইতে তো আর ছোট নেই তাহলে এখানে আমাদের হয়ে যাবে কি ফাঁকাশের উত্তর হয়ে যাবে একদমই সহজ এগুলো মানে তার সরি এখানে প্রথম শর্তটার কারণে আমাদের এখানে কি হয়ে যাবে পাঁচ উত্তরটি হবে পাঁচ উত্তর আমরা লিখতে পারবো যেহেতু পাঁচের চাইতে বড় অথবা সমান আর ছয়ের চাইতে ছোট ছয়ের চাইতে ছোট হচ্ছে পাঁচ আর পাঁচের চাইতে বড় অথবা সমানই পাঁচ তাই আমরা এখানে সঠিক উত্তরটি লিখতে পারবো কত পাঁচ এই ছিল আমাদের এটা এরপরে হচ্ছে উনিশ নম্বর প্রশ্নটি এখন দেখবো আমরা উনিশ নম্বর প্রশ্নটিও খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন তোমরা দেখো যেখানে দেওয়া আছে এক্স বিলংস টু এন সাচ দ্যাট ওয়ান লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান টেন এ সেটের অন্তর্গত মৌলিক সংখ্যাগুলোর সেট কুণ্ডি এই দশের চাইতে ছোট ওয়ানের চাইতে বড় যে মৌলিক সংখ্যাগুলো আছে এই মৌলিক সংখ্যাগুলো বের করতে হবে এটি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ সৈয়দপুর এই প্রশ্নটি উল্লেখ করেছে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ সৈয়দপুর তারা উল্লেখ করেছে তো এখানে তোমরা খেয়াল করো যে সকল স্বাভাবিক মৌলিক সংখ্যা একের চাইতে বড় এবং দশের চাইতে ছোট সেই সকল মৌলিক সংখ্যাগুলো বের করতে হবে আমরা জানি একের চাইতে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে বড় দুই সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন ছোট এবং একমাত্র জোর সংখ্যা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা দুই এরপরে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে তিন এরপরে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ এরপরে হচ্ছে সাত আর নেই এই চারটাই হচ্ছে আমাদের কি মৌলিক সংখ্যা দশের চাইতে ছোট যেহেতু দশের চাইতে ছোট বলেছে তো দশের চাইতে ছোট এই চারটাই মৌলিক সংখ্যা দেখো কোথায় যেন আছে এটা এই যে এখানে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই তিন পাঁচ সাত এটি হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর এভাবেই তোমরা মূলত মানগুলোকে বের করে নিবে খুব সহজভাবে বের করতে পারবে এরপরে বিশ নাম্বার প্রশ্ন আজকের ভিডিওর সর্বশেষ প্রশ্ন ভিডিওটি অনেক লম্বা হলো সাঁত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে প্রায় কাছাকাছি চল্লিশ আটত্রিশ মিনিটের মতো তো যাই হোক দেখো এখানে দেওয়া আছে এফ এক্স ফাংশন অফ এক্স ফাংশন থেকে এফ ফাংশন অফ এক্স ওয়ান এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি হলে ফাংশন অফ মাইনাস ওয়ান বাই টু এর মান কত এই মানটি আমাদের বের করে দেখাতে হবে এগুলো অনেকেই ভুল করে মুখস্থ করে যায় মুখস্থ করলে আসলে এগুলো সঠিক উত্তর পাওয়া মুশকিল হয় কারণ মান পরিবর্তন হয়ে যায় তো এখানে ফাংশন অফ এক্স ওয়ান দেওয়া আছে এই যেখানে আমরা বের করে দেখাচ্ছি আমি তোমাদের দেখো ফাংশন অফ এক্স ওয়ান দেওয়া হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস হচ্ছে থ্রি তো যদি আমরা ফাংশন অফ এক্স এর জায়গায় মাইনাস ওয়ান বাই টু বসাই অর্থাৎ ফাংশন মাইনাস ওয়ান ভাগ টু এক্স এর জায়গায় বসাচ্ছি আমরা মাইনাস হাফ তো মাইনাস হাফ যদি বসাই তাহলে মাইনাস হাফ এর উপরে স্কোয়ার আছে হোল স্কোয়ার দিলাম মাইনাস ফোর এর উপরে আবার মাইনাস হাফ বসাতে হবে এর এটা এরপরে প্লাস হচ্ছে কত তিন তোমরা দেখো তাহলে বুঝতে পারবে যেহেতু ফাংশানের অঙ্কগুলো তোমাদের মুখে মুখে হিসাব করে নিতে হবে লিখে করা সময় পাবে না তো এখানে স্কোয়ার কিন্তু ওয়ানের উপরে আছে মাইনাসের উপরে আছে টু এর উপরে আছে তো মাইনাসের উপরে স্কোয়ার থাকলে মাইনাস প্লাস হয়ে যায় একটি
এখন আমরা যদি হিসাব করে নিই তাহলে ওয়ান ভাগ কত পাবো ফোর পাবো মাইনাস কিন্তু স্কোয়ার স্কোয়ারের কারণে প্লাস হয়ে গেছে এরপরে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এরপরে যদি আমরা গুণ করি যেহেতু এটা উপরের সংখ্যা উপরের সাথে গুণ হয়ে যাবে তাহলে ওয়ানের সাথে গুণ চার একে চার আর নিচে হচ্ছে কত টু এরপরে প্লাস আছে কত থ্রি এরপরে আমরা লস আউ করে নেব তো এটা যদি আমরা লস আউ করি তাহলে এখানে লস আউ আমরা কত পাবো লস আউ আমরা ফোরই পাবো তারপর যদি তোমাদের সন্দেহ হয় করে নেবে তো একটু এই পাশে করে নেবে তো লস আউ যদি করি আমরা ফোর এবং টু এর লস আউ খুবই সহজ দেখাচ্ছি আমি শুধুমাত্র দুই দিয়ে করবো দু দুগুনি চার দু একে দুই তো দু দুগুনি চারে হবে লস আউ তাহলে চার এখন চার দিয়ে লস আউলে ওয়ান প্লাস লস আউকে হর দ্বারা ভাগ করতে হয় দু দুগুনি চার আর চার দুগুনি আট তাহলে আট এরপরে তিন চারে বারো সরাসরি গুণ হয়ে যাবে তো বারো এখন যদি হিসাব করি তাহলে নয় আর বারোতে কত হচ্ছে বারো আট আর বারোতে বিশ বিশ আর এখানে হচ্ছে এক তাহলে একুশ তাহলে আমরা এখানে পেলাম একুশ ভাগ হচ্ছে কত চার তো এখানে আমরা তো দেখো আমরা এখানে কিন্তু একুশ ভাগ চার পেলাম ফাংশন অফ মাইনাস হাফ বসালে তো এই যে এখানে আমাদের আছে সঠিক উত্তর একুশ ভাগ চার এটি হয়ে গেল আমাদের সঠিক উত্তর আশা করি তোমাদের অনেকটা কাজে আসবে আজকের ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখে থাকলে তোমাদের অনেক উপকারে আসবে বলে আমি আশা করছি আর এরপরের ভিডিও আমরা আরও বৃষ্টি নবে দিক নিয়ে করব তো অবশ্যই তোমরা নিয়মিত এই চ্যানেলের সঙ্গে থাকলে তোমাদের জন্য আশা করি তোমাদের পরীক্ষাটা যতটা কঠিন হওয়ার কথা ততটা কঠিন হবে না একটু হলেও তোমরা সহজতর করতে পারবে তো এই ছিল আপাতত আজকে আমাদের বৃষ্টি নবৃত্তিক প্রশ্নের সহজ সমাধান মুখস্থ নয় বের করে উত্তর সঠিক করুন খুবই সহজ তো আপাতত আজকে এ পর্যন্ত বিদায় চাইব শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দিনটি সবার ভালো কাটুকে প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে বিদায় চাইছি খোদা হাফেজ